শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক সকাল সকাল এইটুকুই বলবো যে একটা অন্য রকম একটা আবহাওয়া চলছে সকালে একটু ঠান্ডা দুপুরে একটু গরম এই সময়টা একটু সতর্কতা প্রয়োজন দর্শক সকাল সকাল আপনাদের সাথে আড্ডা দিতে আমরা চলে আসি সফল মানুষদেরকে নিয়ে আজও এসেছি আশা করছি আয়োজন ভালো লাগবে সঙ্গে থাকছি আমরা দুজন আমি জিয়ন কেবড়িয়াও থাকছি পুরো রাঙা সকল পরিবারের পক্ষ থেকে শুভ সকাল চমৎকার হোক জীবন এবং শুভ প্রত্যাশা সব সময়ের জন্য আজকে রাঙা সকালের প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের আছেন যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তাকে আসলে শীতকালে খুব বেশি প্রয়োজন প্রয়োজন বলছি কারণে যে এখন কিন্তু আমরা সবাই একটু ঢাকার বাইরে গিয়ে কিছুটা সময় একটু রিল্যাক্স থাকতে চাই এবং সবাই একটু ঘুরে বেড়াতে চাই এবং সেক্ষেত্রে হয়তো তার পরামর্শ কিছুটা হলো কাজে লাগবে তিনি আমাদের আজকের অতিথি পর্যটন বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষক ডক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভুইয়া চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই স্যার শুভ সকাল হ্যাঁ শুভ সকাল কেমন আছেন জি আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আপনি আমরা সবাই ভালো আছি আমরা ভালো আছি আপনাকে পেয়ে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে কারণ কি যে যেটা বলছিল যে এই সময় একটা ঘোড়ার কিন্তু সবারই একটা আমেজ থাকে জি আমাদের পর্যটন মৌসুম চলছে এই মুহূর্তে আপনারা জানেন যে অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে একটা পর্যটনের মৌসুম জি এবং গোরাগুরির জন্য যে একটা সুন্দর পরিবেশ শীতকাল এবং সব মিলে মানে একটা চমৎকার ওয়েদার এবং কক্সবাজারের উপর বোধ হয় একটু বেশি চাপ থাকে এই সময়টা জি জি কক্সবাজার এখন বাংলাদেশে আপনার বহুমাত্রিক পর্যটন আপনি সিলেট বলেন আপনি রাঙ্গামাটি বান্দরবন হাগড়াছড়ি সব জায়গায় এখন পর্যটনের একটা মানে প্রচুর বীর বলা যায় এবং বাংলাদেশের যে এখন ডেস্টিনেশনটা আমাদের পুরো বাংলাদেশই একটা ডেস্টিনেশন এখন পর্যটনে জি নিশ্চয়ই আমরা পর্যটন নিয়ে নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত শুনব তার আগে একটু শৈশব থেকে শুনতে চাই যে আপনার শৈশবের কোন স্মৃতিটা আসলে আমাদের এই রাঙা সকালে বসে মনে পড়ছে যেটা আমাদের দর্শকদের সাথে কিছুটা হলেও শেয়ার করা যায় যে কোনো কিছুই হতে পারে আসলে দেখেন আমরা তো আমার আমরা আট বাই এক বোন ছিলাম আমার বাবা সরকারি চাকরি করতেন পরিসংখ্যান ডিপার্টমেন্টে তা আমাদের পরিবারে আমরা সবাই লেখাপড়ার ভিতরেই বড় হওয়া আচ্ছা তো একটা লেখাপড়ার একটা বাড়তি চাপ এবং উৎসাহ উদ্দীপনা যে অমুক ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে আরেক বাই ব্যারিস্টার হতে হবে অন্যজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হবে একটা এরকম একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আমরা বড় হই এই স্বপ্নগুলো দেখা তোকে আমার বাবা মা বড় ভাই ডিসিপ্লিনও ছিল অত্যন্ত ডিসিপ্লিন কি ছিল সে হ্যাঁ ডিসিপ্লিনটা হলো এরকম যে সন্ধ্যার পরে জীব এখনো মাঝে মাঝে আমি আঁতকে উঠি যে সন্ধ্যার পরে বাইরে বাইরে থাকি আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেই নাইটে রাতের বেলা বা ডিপার্টমেন্টের কাজ করি তখন মাঝে মাঝে ভাল আমার তো বেশ বাসায় যেতে হবে কারণ মনে হয় কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে হাতে ব্যাত নিয়ে বা এরকম সাইকোলজিটা ওরকম হয়ে যায় পাশে বসে এবং উৎসাহ উদ্দীপনা ডিসিপ্লিন এই বিষয়টা আমাদের পরিবারের ভিতর থেকে আমরা শিখেছিলাম একটা টাইম মেনটেন করা রুটিন মাফিক কাজ করা মাকে কি ভূমিকায় দেখেছেন মা তো অত্যন্ত মানে কঠোর অবস্থানে ছিলেন খাওয়া দাওয়া লেখাপড়া ক্লাসে কীরকম নাম্বার পাওয়া কোন বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা দেওয়া আড্ডা দেওয়া তো মানে এক কথাই বলা যায় এটা আমাদের জন্য একটা অসম্ভব বিষয় ছিল বাসায় টেলিফোনটাও তেমনভাবে রিসিভ করতে পারি নাই সেই আমি যখন নাইনটি ফোর সেই সময়টার কথা বলি একটা টেলিফোন আসছে ফোনটা ধরতে পারি না সাধারণত মাকে দেখা যায় যে মা একটু নরম হয়ে থাকেন বাবা একটু কঠোর থাকেন কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম আমাদের ক্ষেত্রে দুজনেই কঠোর ছিল না হলে এতগুলি বাই বোন একসাথে একটা পর্যায়ে নিয়ে আসা আপনি দেখেন আমার বড় ভাই মেরিন চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং আমার যে ছোট ভাইটা সে এখন জুডিশিয়াল জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ ঢাকা কোর্টে আসেন হাইকোর্টে আসেন এই যে এবং মাঝখানে আমরা এতগুলি বাই বোন আমরা সবাই প্রত্যেকেই আল্লাহর মতো একটা ভালো ভালো অবস্থানে নিঃসন্দেহে আপনার মা এখন এই অবস্থায় এই পরিবেশে এই যে আর্থ সামাজিক বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এগুলি তো চিন্তা করাও একটা একটা কঠিন বিষয় একটা দুইটা ছেলে মেয়েকে মানুষ করা আর সেখানে নয়টা ছেলে মেয়েকে একসাথে বড় করা সমান তালে এবং আমরা যারা শহরে থাকি তারা কিন্তু অনেক সুবিধা পাই যে কিন্তু যারা গ্রামে থাকে তারা কিন্তু বলবো যে অনেক সুবিধা থেকেই বঞ্চিত যদিও গ্রাম অনেক উন্নত হয়ে গেছে তারপরে বলবো যে শিক্ষক আদার যে পরিবেশ শিক্ষক ক্ষেত্রে কিন্তু তারা বঞ্চিত আপনাদের ক্ষেত্রে আসলে কেমন ছিল আমি তো আসলে আমার গ্রাম জীবনটা আমি ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিলাম গ্রামে সেখানে আমার বাই বোন আমরা তো খুব পিঠাপিঠির বাই বোন ছিলাম ক্লাসে ফার্স্ট আমার বড় বাই সেকেন্ড এরকম হচ্ছে 
তো সুতরাং আমাকেও একই দ্বারা বজায় রাখতে হবে গ্রামে যেটা হয় যে সাধারণত কে ভালো কে পড়াশোনায় ভালো সবার তার প্রতি তাদের দিকে টার্গেট থাকে তো সুতরাং আমরা অন্য কাজে যে মনোযোগ দিব সেটা মানে একটা পরিবার সমাজ থেকেই মনে হয় যে একটা আমাদেরকে আলাদা করে যে ও তো ভালো ছাত্র ওকে পড়াশোনা করে ওকে ফলো করো মানে এরকম একটা বাড়তি চাপ আমরা অনুভব করতাম খেলাধুলা করা ফুটবল খেলা আমার খুব পছন্দের জায়গা ছিল তখন ম্যারাডোনার মৌসুম ছিল আমি ম্যারাডোনার মতো খেলতে হবে একবার তো এরকম হয়ে গেল যে দুইটা গ্রাম আমরা খেলাধুলা করতেছি মানে দুইটা দল এই দলের ভিতরে আমি ক্যাপ্টেন এবং কেউ গোল দিতে পারতেছে না শেষ পর্যন্ত আমার চোখে মুখে ম্যারাডোনার স্বপ্ন আমি সবাইকে কাটিয়ে কিভাবে গোলটা দিলাম এটা এখনো আমার কাছে মানে স্বপ্নের মতো মনে হয় এরকম প্রত্যেকটা জায়গাতেই যে একটা বড় হওয়া বড় হতে হবে বড় মানুষের জীবনী পড়া ফ্যামিলি থেকে সবসময় বলতো ওরকম হতে হবে এরকম দৃষ্টান্ত দেওয়া শুরুতে একটু জানতে চাই সব অতিথির কাছ থেকে আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে বলি ফাঁকে দর্শকদের তারপর নিশ্চয়ই আপনার কাছে ফিরে ডক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভুইয়া পর্যটন নিয়ে গবেষণা এবং কাজ করে যাচ্ছেন দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সোশিও ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট অফ ট্যুরিজম ইন কক্সবাজার আর স্টাডি অফ লোকাল রেসিডেন্স অ্যাটিটিউড এই বিষয়ে সম্পন্ন করেছেন পিএইচডি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রথম পর্যটন বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন পর্যটন বিষয়ে নিয়মিত দেশের প্রায় সকল পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয় এছাড়াও দেশের বাইরেও বিভিন্ন প্রসিদ্ধ পর্যটন বিষয়ক জার্নালে তিনি লিখে থাকেন পর্যটন বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার প্রকাশিত আর্টিকেলের সংখ্যা পঁচিশটি এ পর্যন্ত আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া কানাডা সহ বিশ্বের পনেরোটি দেশে পর্যটন বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার এবং সিম্পোজিয়ামে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন ভারতের ইন্দিরা গান্ধী ইউনিভার্সিটির পর্যটন বিভাগের একজন সম্মানিত উপদেষ্টা আমাদের আজকের অতিথি বাংলাদেশের পর্যটন গভর্নিং বোর্ডের একজন সম্মানিত সদস্য তিনি একই সাথে ফান্ডামেন্টালস অফ ট্যুরিজম শিরোনামে তার একটি গ্রন্থ রচনার কাজও করছেন আমরা ট্যুরিজম বিষয়ে না হয় একটু পরেই যাই আমি বরং ওইটা ওই ওই যে জায়গাটাতে ছিলেন আপনি পরিবারের যে পরিবার চাই তো আপনাকে যে কোনোভাবেই হোক বড় হতে হবে তো আপনি কি তখন স্বপ্ন দেখতেন যে আপনি বড় হয়ে একদিন শিক্ষক হবেন বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গাতে পড়াশোনা করবেন আমার বাবা উনি যখন সেই নাইনটি সিক্সটি টুতে উনি ডিগ্রি পাশ করলেন তখন তো ডিগ্রি পাশ করাটা খুব কঠিন ছিল আমাদের হ্যাঁ এবং সেই সময়টায় আমার একটা স্মৃতির কথা মনে পড়ে আমি যখন নাইনটি এইটটি ফাইভে তখন আমাদের গ্রামের একজন এসএসসি পাশ করেছিল তাও থার্ড ডিভিশনে তাকে মানে যদি বলতো যে দুধ দিয়ে তাকে গোসলও করানো হয়েছিল সেই সময়টাই এইটটি ফাইভের কথা বলতেছি আমি এখন চিন্তা করি নাইনটি সিক্সটি টুতে আমার বাবা সেই সময় ডিগ্রি পাশ করেছিলেন হাতে গোনা বলা যায় দু একজন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি উনা উনিও আমার বাবার খুব পছন্দের একজন মানুষ ছিলেন আমার বাবাকে খুব পছন্দ করতেন কারণ তার লেখাপড়া তার ইংলিশ তার নিয়ম নীতি এই বিষয়টাকে ঘিরে এলাকাতে আমার পার্শ্ববর্তী একটা এলাকা আছেন ইউনিয়ন আদমপুর হাই স্কুল আমার বাবা ছিলেন সেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক প্রথম থেকে তারপর উনি শিক্ষকতা পেশা সেরে দিয়ে উনি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পরিসংখ্যান ডিপার্টমেন্টে সরকারি চাকরিতে জয়েন করলেন আচ্ছা এই যে আমার বাবা একটা শিক্ষকতা দিয়ে শুরু করলেন ওনার চোখে মুখে ছিল যে আমাদের ছেলে মেয়েরা মানে তার ছেলে মেয়েরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবেন কিংবা দেশি বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় জায়গায় পড়াবেন এবং আমি দেখলাম আমার যে বড় ভাই বোনেরা এরা কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছেন কেউ লতে পড়তেছেন কেউ বিদেশে পড়তেছেন তো কোন পেশাটাকে সারা বাংলাদেশের মানে বা পৃথিবীতে একটা পর্যায় সব সময় নেতৃত্ব দেওয়া যাবে এবং সম্মান যে বিষয়টা গবেষণায় থাকা যাবে এটা আমার ফ্যামিলি থেকে আমাকে একটা গাইডেন্সের মাধ্যমে আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি 
তখনই আমার বোন আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টাকে উনি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ছিলেন আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখালেন তখন থেকে আমার মনে হলো আর আমি লেখালেখি পছন্দ করতাম পেপার পত্রিকা পড়তাম দেখলাম যে টিভিতেও ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক কাগজেও ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করেন আমি তখনই আমার একটা উৎসাহ উদ্দীপনা জাগলো যে কিভাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হওয়া যায় বা এবং ছোটোবেলা থেকেই আমার বোন যেহেতু উনি পড়তেন আমার বড় ভাইয়েরা পড়তেন তারা বলতো যে এখানে যদি রেজাল্ট ভালো করা যায় ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হওয়া যায় তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া যাবে এবং এই শিক্ষকতাটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষকতাটাই সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে পারবে লিখতে পারবে মুক্তভাবে কাজ করতে পারবে রিসার্চ করতে পারবে সব সেক্টরে তার একটা কন্ট্রিবিউশন রাখা যাবে তার মানে স্বপ্নটা আপনার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের সাথে রয়েছেন পর্যটন বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক ডক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভুইয়া চলুন দর্শক তার কাছে আমরা আবারও ফিরি জি আমরা সেই ছোটবেলার গল্প শুনছিলাম এবং বলবো একটা ডিসিপ্লিন লাইফ যেটা আপনি ছোটবেলা থেকেই লিড করেছেন সেই বিষয়ে শুনছিলাম বলছিলেন যে ডিসেম্বর মাসে আমাদের আপনাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে যেত তারপরে আপনি ক্লাসের পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়ে যেত গতানুগতিক এখনও হয় তো সেই সময় আমাদের দেখেন কীরকম নেশা ছিল মানে একটা ভালো হওয়ার ফার্স্ট হওয়ার জন্য আমি বইটা তখনই শেষ করার জন্য মানে পরবর্তী পরবর্তী মানে পরের যে ক্লাসের বই সেই বইটা পড়াশোনা আমরা শুরু করে দিতাম করে অঙ্ক বইটা বিশেষ করে আমরা শেষ করে ফেলতাম যখন ক্লাসে যেতাম অন্যান্য ছেলেমেয়েরা বই কিনে নেয় আর আমি বই শেষ আমার একবার আমার একটা খুব চমৎকার ঘটনা মনে পড়ে আমি নটরডেম কলেজের স্টুডেন্ট সেকশন ওয়ানের তো স্যার নটরডেম তো বরাবরই একটা মানে সিরিয়াস ছাত্রদের জায়গা ক্লাসে এসে আমার এক হিসাব বিজ্ঞানের শিক্ষক এই মুহূর্তে আমার মনে পড়তেছে শীতল চন্দ্র দেবনাথ ক্লাসে এসে বললেন প্রথম কোশ্চেনই হলো কে ফার্স্ট ইয়ারের বইটা শেষ করেছে অ্যাকাউন্টিং হাত তোল আমি আশেপাশে তাকালাম সবাই তো কানা গোনা মানে এটা কীরকম যে শুরু হয় নাই এই মুহূর্তে আমি সাহস করে হাত উঠেছিলাম এবং উনি আমার এই যে আমার আমাকে যে উনি চিনলেন কিছুদিন আগেও উনি আমাকে ফোন দিলেন আমার খুঁজ খবর নিলেন সেই আজ থেকে বিশ বছর আগের ঘটনা এবং আমাকে সবসময় উনি একটা মানে অন্যরকমভাবে মনে রেখেছেন আপনি মনে রেখেছেন এবং আমি ক্লাসে কিভাবে লেখতাম আমার নোটগুলি আমার খাতের লেখা এগুলো টিচাররা বিভিন্ন জায়গায় খাতাটা দেখাতো নিচের ক্লাসে ছেলেমেয়ে এইভাবে লিখতে হবে এভাবে পড়তে হবে অর্থাৎ পরিবার একটা মানুষকে কোথায় উপর ওঠাতে পারে স্বপ্ন একটা পরিবার কেন্দ্রিক আমি মনে করি বাবা মা কেন্দ্রিক ভাই বোন কেন্দ্রিক আমার শিক্ষকতার জীবনের যে তেরো বছর প্রচুর স্টুডেন্ট আমাদের এখন তো একটা ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে আসছি সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবক এই মুহূর্তে বলা যায় যে আমি ডিপার্টমেন্টে যেহেতু আসছি আমি তো বরাবরই একটা কথা বলি আমি খুব মিস করি এবং আমার মাঝে মাঝে খুব আফসোস হয় যে এখন তো বাবা মারা এইভাবে মনে হয় যে মানে আমাদেরকে যেভাবে বড় করতেন বা আমাদেরকে দেখে অন্য ফ্যামিলিরা যেভাবে একটা সময় ছিল গ্রামে এখনও মাঝে মাঝে বাসায় ফোন আসে যে এইবার কি এস এসসি পাশ করলো এই যে আমাদের একটা পরিবার আট বাই নয় বাই আমরা মানে বাই বোন যে কেউ না কোনো না কোনো বছর এস এসসি আসি এবং ভালো রেজাল্ট করা আমার মনে পড়ে যে আমার বাই যখন নাইনটি টুতে ঢাকা বোর্ডে ওই গোরান আলী আহমদ স্কুল থেকে প্রথম স্ট্যান্ড করলেন পুরো এলাকা জুড়ে মানে গোরান খিলগাঁও একটা এই স্কুলের প্রথম বোর্ড স্ট্যান্ড করা পুরো এলাকার মানুষ ভেঙে পড়ছে এবং এলাকার মানুষজন একটা উৎসাহ একটা পরিচয় দেয় যে আমার এলাকার অমুক কিন্তু আমার এলাকার থেকে পাশ করেছে লেখাপড়ার ভিতর দিয়ে মানে স্বপ্নটা যে কত বড় হতে পারে আমার তো একটা মানে দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা পড়ালেখার ভিতর দিয়েই যদি এগোয় আমাদের ইয়াং জেনারেশন তাহলে এর ভিতর দিয়ে যে কত বড় হতে পারে 
নিশ্চয়ই সেইগুলি আমরা মূল্যায়ন ধর্মী আলোচনায় অবশ্যই আসব আপনার পরামর্শ সেটা নিঃসন্দেহে আমাদের পরম পাওয়া আমরা যদি একটু বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গাতে একটু আসতে চাই আপনি ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা আপনি কি নিয়ে পড়াশোনা করলেন একটু জানি আমি বিবিএমবিএতে আমি মানে অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জি আচ্ছা বিবিএমবিএতে পড়ার পরে আপনি পিএইচডি করলেন পর্যটনের উপরে ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং মানে কেন মানে কারণটা কি ছিল আসলে আসলে দেখেন এটা আমাদের যে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এটা বিজনেস ফ্যাকাল্টির একটা বিষয় আচ্ছা তো নয়টা সাবজেক্ট তার মধ্যে এই সাবজেক্টটাও সাত নম্বর বিষয় হিসাবে আমাদের বিজনেস ফ্যাকাল্টিতে এবং আপনি প্রথম হ্যাঁ আমি পর্যটন বিষয়ে আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি প্রথম পিএইচডি করি এটার বিষয়টা হলো আমি তখন জয়েন করি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের টিচার হিসাবে আচ্ছা রেজাল্টও ভালো ছিল হ্যাঁ আমার বিবিএমবিএ দুইটাই থ্রি পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি পয়েন্ট নাইন টু ছিল আউট অফ ফোর এখনও কিন্তু এই রেজাল্টগুলি কিন্তু এখনও আমাদের ডিপার্টমেন্টটা আমাদের যে ছেলে মেয়েরা দেখি যে থ্রি পয়েন্ট নাইন মানে আমার যে রেজাল্ট ছিল এখনও দেখা যায় যে ক্রস করতে পারে না অতিক্রম করতে পারে না তখনকার আমি যে আসলে আমি কেন পড়তে আসলাম জি আমার টিচার হলাম ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের হওয়ার পরে আমি দেখলাম যে এই বিষয়টা পর্যটন বিষয়টা একটা গ্লোবাল বিষয় এবং পৃথিবীর অনেকগুলি দেশ এক নাম্বার মানে ইন্ডাস্ট্রিতে এক নাম্বার হিসাবে আসে যেমন আপনি দেখেন মালয়েশিয়া এই পর্যটন দিয়ে তারা এখন কোথায় উঠে গেছে মালয়েশিয়া মালদ্বীপ ব্যাংকক ইন্দোনেশিয়া আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল ভুটান এদের তো এক মালদ্বীপ এক নাম্বার মানে ইন্ডাস্ট্রি তো আমাদের এই বিষয়টা আমাদের বাংলাদেশ এখানে কোনো সিজনালিটি কোনো ইফেক্ট নাই সারা বছরই তারা ঘুরে বেড়াতে পারে আমি চায়নাতে গিয়েছিলাম কিছুদিন পড়াশোনার জন্য সেখানে গিয়ে আমি দেখলাম যে তাদের প্রায় আট মাসই কোনো কোনো এলাকা বরফে ডাকা থাকে গাছের কোনো পাতা একটা পাতাও থাকে না আবার তারপর দুই তিন মাসের জন্য আমাদের মতো সিজন এরকম আপনি কানাডা দেখেন আমেরিকা দেখেন উন্নত দেশগুলোতে একই অবস্থা আমাদের বাংলাদেশে তো এই ধরনের কোনো অবস্থা নাই আপনি এখানে বৈশাখ মাসে সর ঋতুর দেশ বাংলাদেশ প্রতিটা ঋতুই এক একটা রকমের সৌন্দর্য তা আমাদের এই দেশটাকে বহুমাত্রিক পর্যটনে যদি আমরা মানে একটা মানুষের ভিতরে সারা পৃথিবীর ভিতরে আমরা একটা দেখাতে পারি আমাদের এই দেশটাকে তাহলে এই দেশটা পর্যটন দিয়েই একটা আমল পরিবর্তন করা যায় এটা আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে হতে পারে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে হতে পারে আজকে দেখেন পর্যটনে এই মুহূর্তে বিশ্বে একশো বিশ কোটির মতো ট্যুরিস্ট ঘুরতেছে এই মুহূর্তে বিশ্বে একশো বিশ কোটি একশো বিশ কোটি এবং দিন দিন এটার পরিমাণ বাড়তেছে আমাদের বাংলাদেশে প্রায় বিশ পঁচিশ লাখের মতো ডোমেস্টিক ট্যুরিস্ট আপনার ঘুরতেছে মানে একটা জায়গা থেকে একটা জিনিস যাচ্ছে সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনি কক্সেস বাজারের কথাই বলেন লাস্ট যে ঈদের মৌসুমে আমি ট্যুরিস্ট পুলিশদের কাছ থেকে যে ডাটা পেলাম প্রায় পাঁচ লক্ষের মতো ট্যুরিস্ট আপনার ঈদে এই যে কোরবানি ঈদ যেটা ঈদ ভ্যাকেশনে তারা ওখানে ঘুরতে গেছে আপনি দুই দিনের জন্য একটা ছুটি যদি থাকে বাংলাদেশে আপনি দেখবেন লক্ষ লক্ষ ট্যুরিস্ট কোথাও তিল দারণের জায়গা নেই হোটেল মোটেল সব বুক এই যে বাংলাদেশের কেন কারণটা কি কারণটা হলো দেখেন মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ত এখন মানুষের যে ইনকাম লেভেল এখন বাংলাদেশে সতেরো শত বাউন্ন ডলার বাংলাদেশে আমাদের বাৎসরিক আয় তো এক সময় কি ছিল আজ থেকে দুই হাজার পাঁচের কথা বলেন তখন ছিল পাঁচশো ষাট ডলার আর এখন সতেরো শত বাউন্ন ডলার মানুষ প্রচুর কর্মব্যস্ত তো এই পরিবারের সাথে একটু সময় কাটানো একান্ত সময় কাটানো এই সুযোগটা কিন্তু পর্যটন করে দিয়েছে দেশি বিদেশি ট্যুরিস্টরা এখন মানে সারা বছর ধরে বাংলাদেশটাকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি জানেন যে যখনই কোথাও কোনো সেক্টর একটা সম্ভাবনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে তখনই কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে এসে দাঁড়ায় ট্যুরিজম যখন বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যখন এটার একটা ব্যাপক সম্ভাবনা তখন দুই হাজার সালে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বিজনেস ফ্যাকাল্টির অধীনে প্রতিষ্ঠা হয় আর আমরাই প্রথম টিচার ছিলাম দুই হাজার নয় সালে আমি প্রথম জয়েন করি ট্যুরিজম এন্ড হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে যেহেতু আমি এই বিষয়ে শিক্ষক এবং আমি এটা দেখলাম যে গ্লোবাল একটা অপরচুনিটি এবং এটা একটা ব্যাকিউম আছে জি 
এই জন্য আমি এই বিষয়টার উপর পড়াশোনা করি এবং কক্সেস বাজার দি টুরিস্ট ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ আমি যখন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে গেলাম তো সেখানে আমার একটা পেপার প্রেজেন্ট ছিল প্রেজেন্টেশন ছিল তো সেখানে গিয়ে আমি যখন আমার পিএইচডির বিষয়টা কক্সেস বাজারের উপর বললাম ওরা বাংলাদেশকেই তো চিনে না আমি বললাম ইটস এ টাইনি নেশন অনলি ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের বাংলাদেশ সেখানে একশো বিশ কিলোমিটার ব্যাপী একটা বিচ আছে এক প্রফেসর আমাকে জিজ্ঞাসা করল মানে এটা কি আপনি কি ফান করছে না ইট ইজ রিয়েলি যে আপনি এবং আমি দেখালাম সাথে সাথে যে লংগেস্ট আনব্রোকেন সেন্ডিসি বিচ উনি অবাক হয়ে গেলেন এবং উনি আমাদের বাংলাদেশে আসার জন্য একটা ইন্টারেস্ট শো করলেন পৃথিবীর যত সমুদ্র সৈকত আছে ম্যাক্সিমামে হলো হয় ব্রিজে উঠে কিংবা উপর থেকে দেখতে হয় আপনি পা বেজানোটা খুবই ডিফিকাল্ট আপনি থাইল্যান্ডগুলোতে আবার ডিফারেন্ট কেস হ্যাঁ আপনি থাইল্যান্ডে যান আমাদের যে পাতায়া এটা আধা কিলোমিটারের মধ্যে আর আমাদের একশো বিশ কিলোমিটার তো এই টুরিস্ট ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ কক্সেস বাজার আমার এটার উপর ছিল আমার বিষয় যে এর ফলে আমরা কীরকম চেঞ্জ আনতে পারি আমাদের টুরিস্টদের জন্য এবং এটাকে যদি আমরা হাইলাইট করতে পারি তাহলে দেশে বিদেশে প্রচুর পর্যটক দিয়ে আমল পরিবর্তন করা সম্ভব শুধু এটাই আমরা যে সুন্দরবনের কথাও যদি বলি সুন্দরবনের জায়গাটাও আমরা আসতে চাই সেখানেও আমাদের ন্যাচারালি আমরা অনেক কিছু রয়েছে রাইট ন্যাচারালি আমরা একেবারে গিফটেড যেটাকে বলা হয় যে ঈশ্বর আমাদেরকে দু হাতে দিয়ে দিয়েছেন চলুন দর্শক দেখে নিই আজ কার কার জন্মদিন রয়েছে আজ ইনার দ্বিতীয় জন্মদিন চকরিয়া কক্সবাজারের ইনা তোমাকে রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজ আরও একজনের জন্মদিন রয়েছে আজ অলিভিয়া আফরিন মেঘার ষষ্ঠ জন্মদিন ওন্টারিও কানাডার অলিভিয়া আফরিন মেঘা তোমাকেও রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা দর্শক মেরিল মিল্কসোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছর শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরং টেলিভিশন দুই বীরোত্তম জিয়া রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক দিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি দর্শক কথা বলছিলাম পর্যটন বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক ডক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভুইয়ার সাথে জি আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই আপনি তো বিভিন্ন পত্র পত্রিকাও লিখে থাকেন পর্যটন বিষয়ে আমাদের দেশের সামগ্রিক পর্যটনের অবস্থাটা কি চিত্রটা যদি আপনার মুখ থেকে আমরা শুনি দেখেন আমাদের বাংলাদেশ এই যে একটু আগে বললাম যে প্রকৃতি উজাড় করে দিয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশকে একটা বহুমাত্রিক পর্যটন বাংলাদেশে বাংলাদেশে আপনি দেখেন কক্সেস বাজার যেটা একশো বিশ কিলোমিটার বললাম আপনি ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ পৃথিবীর কোথাও বাঘের গর্জন কিন্তু শোনা যায় না আমাদের এই বাংলাদেশে সুন্দরবন এখানে ম্যানগ্রোভ সুন্দরী গাছের কথা আমরা যদি জানেন এবং কি নিবিড় এক পরিবেশ এক পাশে নদী আরেক পাশে সমুদ্র অন্য পাশে আপনার সুন্দরবন একটা বহুমাত্রিক পর্যটন প্লাস আপনি দেখেন আমাদের যেই পার্বত্য জেলাগুলি রাঙ্গামাটি বান্দরবন হাগড়াছড়ি সাজেক বিলা থেকে শুরু করে নীলাচল মানে একটা অপূর্ব নৈসর্গিক যেটা আমি বলতে পারি যে দেখেন নিমাত নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর যে জীবন দ্বারা রাঙ্গামাটি বান্দরবন হাগড়াছড়িতে এগুলি যে যে কোনো মানুষকেই আকৃষ্ট করবে পাশাপাশি আপনি দেখেন আমাদের যে সিলেট রাতারগোল বিছানাকান্দি চাফলং এবং তার পাশে টাঙ্গুয়ার হাওর সব মিলে আমাদের বাংলাদেশের বৈচিত্রতা এক কথায় বলা যায় অপূর্ব এবং এই পর্যটন যখন শিল্পটা উনিশশো সালে সরকার গ্রহণ করলেন একটা নীতি গ্রহণ করলেন পর্যটনটাকে শিল্প হিসাবে ডিক্লার করলেন তারপর পর থেকে কিন্তু সারা পৃথিবীব্যাপী একটা বিস্ময়কর অবস্থায় বাংলাদেশের পর্যটনটাকে এই পর্যায়ে এসেছে আপনি হাওর ট্যুরিজমের কথা বলেন আমার যে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম 
যে এরিয়াটা উপজেলা সেটা পানির মধ্যে বর্ষাকালে গ্রামগুলি বাসতে থাকে এবং শুকনো মৌসুমে আপনার চারপাশে শুধু মানে হাওরের একটা নীরবতা এবং সেখানে আপনার যে নৈসর্গিক পরিবেশ আমার তো মনে হয় আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়েছি তো সেখানে জীবন দ্বারা পাহাড় উঁচু নিচু কোনো রকমের রাস্তাঘাট সেরকম না বা সমতল বেষ্টিত না কিন্তু আমাদের বাংলাদেশটা আপনি দেখেন রিভার অ্যান্ড ট্যুরিজমের উপর কিছুদিন আগে নদী ভিত্তিক পর্যটনের উপর আমরা একটা সেমিনার করলাম সেখানে নদী কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন পর্যটন কর্পোরেশন চেয়ারম্যান ছিলেন আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন এক্সপার্টরা টিচাররা আমাদের ছিলেন নদী ভিত্তিক এই পর্যটনটাকে ঘিরেই তো আমাদের বাংলাদেশের আমল পরিবর্তন করা সম্ভব আপনি চাঁদপুর বলেন আপনি হাওর এলাকাগুলি বলেন টাঙ্গুয়ার বলেন আপনি বরিশাল বলেন আজকে আপনি ফ্লোটিং মার্কেট ব্যাংককের এইটা এমন কিছু না কিন্তু তারপর এই ফ্লোটিং মার্কেটের উপর বেস করে লক্ষ লক্ষ ট্যুরিস্ট এখানে ভিড় জমাচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে না কেন আমাদের দেশে তো অনেক সুন্দর আমাদের দেশে হচ্ছে আমাদের দেশে আমরা বর্তমান সরকার অত্যন্ত পর্যটন বান্ধব আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি তো কক্সেস বাজারে গেলেন উনি যখন মেরিন ড্রাইভটা উদ্বোধন করতে গেলেন আমরা ছবিও দেখেছি এবং ওনার ভিতরে যেই পর্যটনের উনি যে অনুভব করেন সেটা বাংলাদেশের পর্যটন ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা আশীর্বাদ আমি বলি আপনি দেখেন তারই ফাদার বঙ্গবন্ধু উনিশশো সালে উনি যখন সাগর কন্যা হিমাল মানে আমাদের কুয়াকাটা ভিজিট করতে গেলেন সমুদ্র কন্যা আমরা কুয়াকাটাকে সমুদ্র কন্যা বলি এসেই কিন্তু উনি উনিশশো বাহাত্তর সালে প্রথম বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন উনি দেখলেন জাতির পিতা দেখলেন যে বাংলাদেশকে দেশে বিদেশে বহিবিশ্বে পরিচয় করার জায়গাটা হলো পর্যটন আর এই পর্যটনটাকে যদি আমরা সমুজ্জ্বল করতে পারি এটাকে একটা ভালো অবস্থানে নিয়ে যেতে পারি তাহলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে বহুলাংশে উন্নতি লাভ করবেন এবং তার এই ধারাবাহিকতায় তারই মেয়ে এই যে আমাদের বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার দশ সালে এসে ক্ষমতায় এসেই উনি পর্যটন বোর্ড প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন কন্যা এবং তার হাত ধরে এই যে পর্যটন বোর্ড পর্যটন কর্পোরেশন একজন পর্যটন মন্ত্রী আছেন সারাক্ষণ নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন পর্যটনটাকে আরও কিভাবে আকর্ষণ করা যায় বিকাশিত করা যায় সাস্টেনেবল করা যায় এবং এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক পরিকল্পনা হচ্ছে আজকে মেরিন ড্রাইভ দেখেন আশি কিলোমিটার এই দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভকে ঘিরে বহুমাত্রিক পর্যটন এখানে সন্নিবেশন করা যায় রিসেন্টলি একটা বিষয় আমরা একটু জানলাম সেটা হচ্ছে সেন্ট মার্টিনে আগে যেভাবে খুব ওপেনলি মুভ করা যেত এখন একটু ওটাকে ক্লোজ করা হয়েছে আপনার জায়গা থেকে বিষয়টা আসলে কেমন দেখেন পৃথিবীর কিছু বাসমান আপনার দ্বীপ থাকে সেগুলি বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনেক প্র প্রোগ্রাম পরিকল্পনা নিতে হয় এরকম ইন্ডিয়াতেও আছে সেখানে দিনের বেলা ঘুরতে পারবেন রাতের বেলা থাকা যাবে না আচ্ছা আমি পাতায়াতে গেলাম সেখানেও এরকম বিচ আছে আপনি দিনের বেলা ঘুরতে পারবেন রাতের বেলা থাকতে পারবেন না আমাদের আমরা যে দিন দিন আধুনিক খুঁজছি এবং পর্যটন কেন্দ্রিক আমাদের যে একটা নিবিড় একটা অবজারভেশন আছে সেটাই তার বহি প্রকাশ আপনি দেখেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি আমরা বিভিন্ন সময় গবেষণা করেছি যে এই বিচ বিচে বা এই দ্বীপে কি পরিমাণ পর্যটক অ্যাট এ টাইম যেতে পারবে এটা নিয়ে আমাদের এক স্টাডিও হয়েছে দেখা গেছে যে আমাদের আমারই শিক্ষক প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ রাশিদুল হাসান এই আপনার সেন্ট মার্টিনের উপর একটা গবেষণা করেছিলেন গত বর্ষ আচ্ছা সেখানে উনি দেখালেন অ্যাট এ টাইম পঁয়ত্রিশশো থেকে পঁয়তাল্লিশশোর ভিতরে আপনার ট্যুরিস্টরা যেতে পারবেন একদিনে তার বেশি হলে সেটাকে আপনার জিওগ্রাফিক্যালি বা প্রকৃতির যে বৈচিত্রতা সেটা সেই রকম আর থাকবে না নষ্ট হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে সাস্টেনেবল হবে না আচ্ছা এবং দেখা গেছে যে পর্যটন মৌসুমগুলোতে দশ হাজার পনেরো হাজার পর্যন্ত টুরিস্টরা কোনো রুলস রেগুলেশন সেই রকম নাই এই জন্য আমি মনে করি এটা একটা চমৎকার উদ্যোগ 
এই বিষয়টাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে ঠিক আছে এই জায়গাটা থেকে ধরে আমরা যদি বা কক্সবাজারের দিকে আসি কিংবা সুন্দরবনের দিকে যাই সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে गवर्नमेंट পলিসি তো অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু আমরা যারা ট্যুরিস্ট হিসেবে সেখানে যাচ্ছি আমাদের লোকাল ট্যুরিস্ট যারা আছেন আমরা সাধারণ মানুষ তাদের আচরণের জায়গাতেও একটু বোধহয় বলার আছে সেখানে আপনি কি বলবেন আমি তো মনে করে দেখেন মানুষের সভ্যতা আপনি আমি সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলাম মানে আমরা যেটা খুব একটা কাগজের টুকরা আমার চোখে পড়ে না রাস্তা ঘাটে এত नीट এন্ড ক্লিন আমি মেলবোর্নে গেলাম অস্ট্রেলিয়া সেখানে আমার তো মনে হলো যে একটা স্বপ্নের মতো তাদের যে রাস্তা ঘাট তাদের পার্ক তাদের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি গুলি আমার কাছে মনে হলো বাসা থেকে সুন্দর ইউনিভার্সিটি কি অপূর্ব পরিবেশ আমি নিয়ে কিছুদিন আগে আমেরিকাতে গেলাম সেখানে কুইন্স কুইন পিয়াক নামে একটা ইউনিভার্সিটি আছে সেখানে আমি গেলাম গিয়ে তো মনে হলো আমার কাছে যে আমি মাটিতে শুয়ে থাকি মানে এরকম এত সুন্দর নিট এন্ড ক্লিন পরিবেশ তাদের ল্যাক তাদের ক্লাসরুম তাদের করিডোরগুলি কোনো রকমের কোথাও আমি আবর্জনা নোংরা এই ওয়ার্ডটাই তাদের ভিতরে নেই এটা কিন্তু আমাদেরও দায়িত্ব আমাদের বাংলাদেশে সবার দায়িত্ব আমরা এখন আধুনিক উন্নত বিশ্বে আমরা আমাদের অবস্থান আমাদের মাথা পিছু হয় সতেরোশো বাউন্ন ডলার আমরা এখন মধ্যমায়ের দেশে আমাদের আচার আচরণ আমাদের এই যে পরিবেশের সাথে এই দেশটাকে বাঁচিয়ে রাখা দেশটাকে একটা উন্নত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া ময়লা আবর্জনা এগুলি সব কিছুর বিষয়ে আমাদের একটু এখন সচেতন হতে হবে আপনি পর্যটন যে এলাকাগুলি সেখানে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলা এগুলি এখন আর আমাদের সাথে যায় না ইদানিং কিন্তু এই বিষয়টার বিষয় অত্যন্ত সচেতন বিভিন্ন মাল্টিনেশনাল অর্গানাইজেশনগুলি তারা ভলেন্টারিলি সার্ভিস দিচ্ছে সকালবেলা বিকালবেলা কোনো রকমের ময়লা নাই এবং যেন ময়লাটা না ফেলাই সেই জন্য কিন্তু ডিসকারেজ করা হচ্ছে এবং ট্যুরিস্টদের যে আচার আচরণ এই বিষয়টা নিয়ে প্রচার প্রসার ঘটাতে হবে আমাদের আমাদের আমরা যারা আসি বা পর্যটন বোর্ড পর্যটন কর্পোরেশন এই বিষয়ে তাদেরকে সজাগ করতে হবে এবং একটা পজিটিভ ওয়েতে সেটা তাদেরকে বোঝাতে হবে যে টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে দেশটাকে আরও আকর্ষণীয় করার স্বার্থে আমাদেরকে এই বিষয়টার উপর যত্ন দিতে হবে স্যার আপনার ফাইন্ডিংস যদি একটু জানতে চাই আপনি যে বিষয়ের উপর পিএইচডি করলেন এমনি কক্সবাজারের সাস্টেনেবিলিটির উপরে যদি আমরা বলি শুধু তো সি বিচ না সি বিচকে কেন্দ্র করে যে শহরটা গড়ে উঠেছে সেখানে যেভাবে ফাইভ স্টার হোটেলগুলো হচ্ছে বা বিল্ডিংগুলো হচ্ছে সেগুলোর ফিউচার প্ল্যানিংয়ের জায়গা থেকে ঠিক আছে কি না বা আমরা আসলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছি কি না জি দেখুন আমাদের আসলে আমাদের তো অত্যন্ত সম্ভাবনাময়ী দেশ আমাদের কিন্তু আমাদের বিষয়টা হলো যে গভর্নমেন্ট তো একা পারবে না সব কিছু করতে এখানে পাবলিক প্রাইভেট কমিউনিটি পার্টনারশিপ বলতে একটা মডেল আছে পিপিসিপি এই মডেলের মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি স্থানীয় জনগণ যৌথভাবে সব কিছুকে মনিটর করতে হবে এবং সাস্টেনেবল করা করতে হবে আমাদের কক্সেস বাজারে এই যে যত্রতত্র বিল্ডিং হওয়া এই বিষয়ে আমার একাধিক লেখা বিভিন্ন ডোয়েলিস্টে আমি ইত্তেফাক পত্রিকায় বাংলাদেশ প্রতিদিন আমি লিখেছি যে কিভাবে এই কক্সেস বাজারটাকে আরও যত্ন করা যায় বাঁচিয়ে রাখা যায় গভর্নমেন্ট কিন্তু অনেক ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে কক্সেস বাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নামে একটা বোর্ড তারা গঠন করেছে আচ্ছা এর ফলে যত্রতত্র যে বিল্ডিং সি বিচের পাশ গিরে বল প্রয়োগ করে বিল্ডিং করা হাই রাইজ বিল্ডিং করা এগুলো কিন্তু এখন একটু অত্যন্ত মনিটরিং করা হচ্ছে কিন্তু ইতিপূর্বে যা ঘটে গেছে সেই বিষয় তো আর কিছু বলা যা যেটা সরকারের বিষয় কিন্তু আমাদের একটা দায়িত্ব আছে সেটা হলো আজকে কক্সেস বাজার এই আমাদের বাংলাদেশের একেবারে শেষ মাথায় বলা যায় এত জায়গা থাকতে সবার নজর কিন্তু কক্সেস বাজার গেল দেশি বিদেশি সবার তো কক্সেস বাজারের যারা স্থানীয় জনগণ আছেন তারা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে একটা সি বিচ ঘিরে আজকে দেখেন এখানে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হচ্ছে রাইট বিশ্বমানের রাস্তাঘাট হচ্ছে মেরিন ড্রাইভ হয়েছে প্রায় পাঁচশোর মতো বড় ছোটো হোটেল হচ্ছে হয়েছে আপনি আজকে দেখেন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হয়েছে এখানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম সেখানে হচ্ছে বিদেশিরা যখন আসে তখন প্রথমে তাদের পাটা সেখানে তাদের একটা অনুভূতি যে কক্সেস বাজারে যাব জি অত্যন্ত লাকি তারা তো তাদের কেউ এই বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে স্থানীয় জনগণ কমিউনিটির পিপলদের যে কমিউনিটির মাস পার্টিসিপেট থাকাটা পার্টিসিপেশনটা মাস পিপলদের এটা অবশ্যই জরুরি রাইট এর মাধ্যমে কমিউনিটিরা কি হবে 
তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে এবং তারা কিন্তু আর্থ সামাজিকভাবেও অন্যদের থেকে অনেক দূরে এগিয়ে যাবে আজকে আপনি দেখেন যে পাতায়ের কথা বললাম আজকে আপনি মেলবোর্নের কথা বললাম সিটিকে ঘিরেই নিউ ইয়র্কের কথা বললাম তো লাইক এস আমাদের এই যে ডেস্টিনেশন কক্সেস বাজার আমাদের সাথে রয়েছেন পর্যটন বিশেষজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভুইয়া বাংলাদেশ সরকারের পর্যটন গভর্নিং বোর্ডের একজন সম্মানিত সদস্য এখানকার দায়িত্বগুলো আসলে কেমন কি কি করা হয়ে থাকে বাংলাদেশের যে পর্যটনের যে বহুমাত্রিক বিষয়টা সেই বিষয়টাকে স্ট্র্যাটেজিক্যালি এবং বিভিন্ন রকমের সিদ্ধান্ত নেওয়া স্ট্র্যাটেজি যে কোথায় কোন জায়গায় পর্যটনটাকে আরও আকর্ষণীয় করা যায় সেই বিষয়ে একটা দিক নির্দেশনা গাইডলাইন এই বিষয়টাই মূলত তদারকি করেন পর্যটন বোর্ড এবং ইতিমধ্যেই দেখেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড চৌষট্টিটা জেলাকে ঘিরে একটা ট্যুরিজম মানে সার্কিট গড়ে তোলার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ প্রত্যেকটা জেলার আনাচে কানাচে কোথায় ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাক্টেড বিষয় আছে সেইগুলি তারা এক জায়গায় মানে থেকেই তার পর্যটকদেরকে একটা গাইডলাইন সরবরাহ করবেন এর মাধ্যমে দেখেন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা এলাকায় কিন্তু পর্যটনকে ঘিরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে সব কিন্তু একটা উন্নত করান যায় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই শহর কেন্দ্রিক তার দৃষ্টিটা কিন্তু এখন গ্রাম কেন্দ্রিক হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকটা গ্রামকেই কিভাবে আরও সুন্দর করা যায় শহরের মতো করা যায় এই জন্য তার একটা রূপকল্প আছে গর্ব পরিকল্পনা নিচ্ছে পর্যটন বোর্ড আরও যে বিষয়টাকে মনোযোগ দিচ্ছে সেটা হলো একটা ট্যুরিজম মাস্টার প্ল্যান করতেছে এই মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে একটা দীর্ঘমেয়াদী পর্যটন পরিকল্পনা মানে বিষয়গুলিকে এখানে সবচেয়ে যে বজার যে বিষয়টা সেটা হলো যে আমাদের যে আনাচে কানাচে যে সৌন্দর্যগুলি সেই ডেস্টিনেশনটাগুলোকে তার একটা প্রিপারে মানে পর্যটনকে সুন্দরভাবে পর্যটকদের জন্য উপস্থাপন করার বিষয়গুলো তারা হাত নিয়েছেন আপনি দেখেন বিছানাকান্দি লাস্ট যে আমরা যে যাওয়া যে পোষানোর পর্যন্ত কত রকমের সমস্যা ফেস করতে হয় সেই বিষয়গুলোকে পর্যট পর্যটন বোর্ড নজরে নিয়েছেন অর্থাৎ যেখানেই প্রবলেম হচ্ছে সেই বিষয়গুলিকে তারা তুলে ধরছেন সরকারের কাছে এবং যোগোপযোগী আকর্ষণীয় আধুনিকায়ন করার জন্য তার স্বল্প মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান পরিকল্পনা করছেন আমাদের বাংলাদেশের যে পর্যটনের যে বিভিন্ন মানে যে সমস্যাটা প্রধান যে সমস্যাটা সেটা হলো অ্যাক্টিভিটিজের খুবই অভাব আপনি কক্সেস বাজারে দেখেন রাত্রিকালীন আমাদের কোনো রকমের একটা শপিং মল বা একটা সিনেমা হল বা মিউজিয়াম সেরকম নাই এই জন্য আমাদের বর্তমান সরকার বেজা কর্তৃপক্ষ জি বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটির মাধ্যমে তিনটা পার্ক ইন্টারন্যাশনাল মানের নাফ ট্যুরিজম পার্ক সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক এবং সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জোন তারা করতেছেন এর মাধ্যমে কি হবে আমাদের বিশ্বমানের যে ব্যবস্থাপনা ফাইভ স্টার মানের হোটেল থেকে শুরু করে আপনার কেবল কার সুইমিং পুল এবং আরও বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস বিদেশি পর্যটক দেশি পর্যটকদেরকে ধরে রাখার জন্য তার ব্যবস্থা করতেছে এবং ইন্টারন্যাশনাল মানের শপিং মলের ব্যবস্থা হচ্ছে সেখানে এগুলি সমস্ত বিষয়গুলি পর্যটন বোর্ড পর্যটন কর্পোরেশন পর্যটন মন্ত্রণালয় এক যুগে কাজ করে যাচ্ছে আমরা যারা পর্যটন বোর্ডের মেম্বার আমরা সব সময় আমাদের নজর থাকে এই দেশটাকে কিভাবে পর্যটকদের সুনজরে আনা যায় আমরা ইতিমধ্যেই দেখেন বিভিন্ন রকমের প্রচার প্রসারের জন্য যে ম্যাগাজিন তারপর আমরা যেটা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করা এবং বিভিন্ন রকমের প্রণোদনার মাধ্যমে কিভাবে আমাদের যে অন্টারপ্রেনাররা আসছেন তাদেরকে কিভাবে ধরে রাখা যায় এই বিষয়গুলো কিন্তু ব্যাপকভাবে মানে কাজ করে যাচ্ছে পর্যটন বোর্ড অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশ অত্যন্ত পর্যটনে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি বাংলাদেশ যেখানে জিডিপিতে ইতিমধ্যেই ফোর পয়েন্ট পর্যটন থেকে আসতে ফাইন ইটস গুড নিউজ আমরা যদি আরেকটু একটা জায়গাতে এমফেসিস করতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে যেটা আছে এটা তো একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড হওয়া উচিত বা ব্র্যান্ডিংয়ের জায়গাতে আমাদের কাজ করা উচিত আমরা চোখ বন্ধ করলেই ব্যাংককের কথা জানি আমরা শ্রীলঙ্কার কথা জানি আমরা একটু আগে আপনি মালদ্বীপের কথা বলছিলেন মালয়েশিয়ার কথা বলছিলেন তারা তাদের পর্যটন কীভাবে ব্র্যান্ড করেছে ইন্টারন্যাশনালি আমরা ওই জায়গাটায় কতটুকু কাজ করতে পারছি খুবই চমৎকার একটা বিষয় আপনি তুলে ধরলেন 
আমরাও সুন্দর বাংলাদেশ নিয়ে বিউটিফুল বাংলাদেশ আমাদের একটা স্লোগানকে সামনে নিয়ে আমরা এগোচ্ছি ব্র্যান্ডিংয়ের যে বিষয়টা এখন ইমেজের বিষয় আমাদের বাংলাদেশের যে নেগেটিভ নেগেটিভিটিটা এই বিষয়টা কেন জানি আমার আমরা আমাদের নিজেদেরকে একটা খারাপ বলার একটা প্রবণতা এই বিষয়টাকে আমাদের রিডিউস করতে হবে আমাদের এই সম্ভাবনার অগ্রযাত্রা বাংলাদেশকে আমরা থামিয়ে দিতে পারি না আমাদের দেশে বিদেশে আজকে বাংলাদেশ কিন্তু এখন রোল মডেল আপনি দেখেন আমাদের দারিদ্র্য সীমা এখন একুশ পার্সেন্ট আমাদের মাথা পিছু আয় সতেরোশো বাউন্ন ডলার আমাদের জিডিপি সেভেন পয়েন্ট এইট সিক্স পার্সেন্ট হিউজ আমাদের গড়ায়ু সেভেন্টি থ্রি ইয়ার্স আমাদের শিশুরা যে শিক্ষার হার নাইনটি এইট পার্সেন্ট আজকে এই বাংলাদেশ অনেক দেশের কাছে এখন রোল মডেল বিভিন্ন টক শোতে বিভিন্ন দেশের টক শোতে এখন বাংলাদেশকে নিয়ে আলোচনা হয় ট্রু এই বিষয়টাকে অত্যন্ত পজিটিভ ওয়েতে আমাদের প্রচার প্রসার ঘটাতে হবে এই বিষয়ে পর্যটন মন্ত্রণালয় পর্যটন বোর্ডের অনেক দায়িত্ব আছে ব্র্যান্ডিং করা পজিটিভ ওয়েতে আমাদের কক্সেস বাজারকে ব্র্যান্ড করা আমাদের সুন্দরবনের বাঘের গর্জন একমাত্র বাঘের গর্জন সেটাকে ব্র্যান্ড করা আমাদের যে বর্ষার রূপ এই বর্ষার রূপটাকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত পজিটিভ ওয়েতে আপনি শরতের কাশফুল কতটা দেশে দেখতে পাওয়া যায় আপনি কৃষকের এই যে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষক তারা যেই মাঠে ঘাটে যেভাবে আপনার দান থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের কৃষিকার্য চালায় এটা একটা বৈচিত্র্য বিষয়গুলো দেখার এবং দেখানোর কিন্তু দেখানোর বিষয়গুলোকে একটা ত্বরান্বিত করতে হবে একটা সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে এখানে কোনো রকমের বড়ু ক্রেসে থাকা যাবে না এই দেশটাকে আমাদের আমাদের মনে করতে হবে ওন করতে হবে তাহলেই এই দেশের যে সম্ভাবনা এই দেশের মানুষগুলি অত্যন্ত মেধাবী আপনি দেখেন বিদেশের বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে এখন আমাদের ছেলে মেয়েরা পড়ানো মানে শুধু পড়াশোনার জন্য যাচ্ছে পড়াচ্ছে তারা সব ডিপার্টমেন্ট সব জায়গায় আমি আমেরিকাতে দেখলাম হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে আমাদের অস্ট্রেলিয়ার মোনাস থেকে শুরু করে বহু নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ছেলে মেয়েরা সেখানে মেধার স্বাক্ষর রাখছে দুই হাজার তিরিশ সালে এসডিজি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল আমরা সতেরোটা যে এসডিজি আছে সেটা দুই হাজার তিরিশ সালে আমরা ফুলফিল করব এবং এর মাধ্যমে আমরা চব্বিশতম দেশ সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে আমরা আত্মপ্রকাশ করব আমাদের মিশন হলো ভীষণ হলো এখন পৃথিবীর উন্নত দেশে রূপান্তর হওয়া আর আমরা কেন নেগেটিভিটি আমাদের দেশটাকে বহু বিশ্বে একটা নেগেটিভ ইমেজ এটা তো প্রশ্নই আসে না সম্ভাবনার বাংলাদেশ অগ্রযাত্রার বাংলাদেশ নানা বিষয়ে আমরা কিন্তু এখনই পৃথিবীর এক নম্বর এইটাকে আমাদের পুঁজি করে অত্যন্ত পজিটিভ অ্যাটিচিউডের মাধ্যমে এই দেশটাকে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এটা তো গেল একেবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিট জায়গা থেকে যেটা বলি যে ব্যক্তি আচরণের বিলিভ এবং সেটার প্র্যাকটিস করা এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের পর্যটনই পারে আমি বিশ্বাস করি আগামীর যে বাংলাদেশ আগামীর যে সম্ভাবনার বাংলাদেশ এখানে পর্যটনকে ঘিরেই এই দেশটা আস মানে বহু দূর এগিয়ে যাবে এবং খুব বেশি দিনের আমার মনে হয় যে আর লাগবে না যে আমরা সিঙ্গাপুরকে ওভারকাম করব মালয়েশিয়াকে ওভারকাম করব এবং পৃথিবীর বহু দেশ আজকে আমরা যাই আমাদের বাংলাদেশের মানুষ এক কোটির বেশি বিদেশে কাজ করতেছে এক সময় আসবে আমাদের দেশে এসে মানুষেরা কাজ করবে ইদানিং এই পর্যটনের যারা আমাদের ছেলে মেয়েরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে যারা পাশ করেছেন তারা এখন দেখেন দেশে বিদেশে বিভিন্ন নাম করা হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে তারা কন্ট্রিবিউট করতেছে তো সুতরাং আমার মনে হয় যে ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি দেশ অত্যন্ত মেধাবী একটি রাষ্ট্র বাংলাদেশ আমাদের ছেলে মেয়েরা তাদের মেধার স্বাক্ষর রেখে এই বিশ্বে তালে সমান তালে তারা এগিয়ে যাবে নিশ্চয়ই আমরাও সেই পজিটিভ বাংলাদেশের স্বপ্নই দেখি এবং স্বপ্ন গুনেছি ইনফ্যাক্ট এই ডাঙ্গা সকলের মাধ্যমে সবসময় প্রতিদিন সকালবেলাতেই এবং আমার মনে হয় যে আজকে সকাল যারা দেখলেন এই ঘন্টাখানেক সময় তারা অত্যন্ত আশাবাদী হবেন পজিটিভ অ্যাটিটিউডটা আসলে পজিটিভ চিন্তা থেকেই আসে আমি যদি পজিটিভ চিন্তা করি তাহলে সব কিছুই খুব পজিটিভ পরিবারের ভূমিকাটা অত্যন্ত বিষয় আমি যে বললাম আমার আমার ফ্যামিলির যে পজিটিভ অ্যাটিচিউড কাউকে ক্ষতি করা যাবে না মিথ্যা কথা বলা যাবে না এবং একটা সমান তালে একটা যারা বড় হয়েছে তাদেরকে অনুসরণ করা 
ছোটবেলা থেকে এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে বড় হওয়া রাইট পরিশ্রমের মাধ্যমে বড় হওয়া লেখাপড়ার মাধ্যমে বড় হওয়া এই বিষয়টা কিন্তু পরিবারের কেন্দ্রিক রাইট আমি যেমন চিন্তা করব আমার পৃথিবীটাও ঠিক তেমনি স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো যে আপনি আজকে রাঙ্গা সকালে আসলেন বিশেষ করে এই সিজনে আপনার এই মূল্যবান কথাগুলো যারা পর্যটক হিসেবে আছেন তাদের জন্য অনেক উপকার লাগবে অনেক ভালো থাকবেন আপনি थैंक यू